সুন্দর একটা মন মানসিকতা থাকতে হবে ভূমিকা ছাড়াই আলোচনা করব আমার সাথে সকলে বলেন বাগানে বসা সবার একটু ভাগ্যর দরকার ঠিক কিনা এই জায়গায় সবাই বসতে পারবে বসতে পারবে না আজকে যে আমরা স্টেজে রয়েছে আমার চাইতে আপনাদের মর্যাদার দাম আরো বেশি শ্রোতা যদি না থাকে বক্তার দাম থাকে না বক্তা যদি বসে থাকে শ্রোতা না থাকে বক্তার দাম থাকবে তাহলে আপনাদের মর্যাদা বেশি না তাহলে আপনারা মনে করতেছেন আপনাকে কম দামি লোক সভাপতি সাহেব আছেন বসে আছেন বিশেষ অতিথি প্রধান অতিথি সম্মানিত মেহমান আমরা যারা সকলে আছি সকলে আমরা জান্নাতি মেহমান কথা বলেন ঠিক কি না আমরা সকলেকে জান্নাতি মেহমান এখানে কেউ এই মুহূর্তে ছোট বড় নাই আল্লাহর ঘরে কি ছোট বড় আছে আল্লাহর ঘরে সকলে কি ছোট বড় আছে সব জান্নাতি মেহমান এই মুহূর্তে আমরা সকলে জান্নাতি মেহমান কি মেহমান জান্নাতি মেহমান তা আল্লাহর প্রশংসা আদায় করতে মনের ভিতরে কোনো কি ঘরতা আছে আমরা প্রশংসা আদায় করবো কার জমিন কার আসমান কার আপনি কার আমি কার সবকিছুর মালিক কে হায়াতের মালিক মৌতের মালিক জমিনের মালিক শাসন চলবে কার চলে কার হ্যাঁ কোথা করলে কে সবকিছুর মালিক যদি আল্লাহ হয় তো জমিনের শাসন চলবে কার কথা বলেন না কে ভয় লাগে 
আজকে বুড়া মানুষে ওয়াজ করবো না আমার কথা বুঝবেন এলাকার জামায় বুঝার নেই বিষয় কি আলোচনা করব খালি একটু টাচ দিয়ে যাব আমি মানুষটা তো যুবক না বুড়া মানুষ যুবক কি না আলোচনা হবে যুবকের বুড়া মানুষের মতো কথা বললে আপনার কি শুনবেন শুনবেন না কেন বুড়া মানুষের আলোচনার জন্য করবো না আল্লাহ তালা বুড়াদেরকে জান্নাত দিবে না কথা বলেন না কেন কথা বুঝেন নাই বলে জামাই তুমি পাইছো কি উড়ার সাথে কি শুরু করলা বুড়ারে গাল দিতেছ কি বুড়া মানুষকে জান্নাতে দিবে না বিশ্বাস কার নেই হাত তুলেন দেখি जाननाते दिए दीब बुरा थे समाज शरीर कग आ जुवक आलोचना बक्ता कम क्यों जो नियत करें যে বক্তা প্রধান বক্তার আমার কথাই হচ্ছে আজকে আমি একটু ভেজাল বাজাবো প্রধান বক্তা আসে সাজেশন দিবে এই জায়গার ভিতরে আমি যদি প্যান্ট শার্ট রিং করে আসে আলোচনা করতাম আপনি কি স্টেজে উঠতে দিতেন কথা বলেন না কেন তাই কথা কি আমি বলতেছি আল্লাহ বলাচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা বলবো কোনো জানের ভয় আছে কোনো ডর আছে কোনো ভয় নাই আমি বলেছিলাম সমাজের মধ্যে কালো মানুষ আছে আছে না নেই কোন সে কালো মানুষ যে কালো মানুষগুলি সমাজের মধ্যে কোরআন কারিমের মা ফিরকে তারা বন্ধ করে দেয় ঠিক কি না জান্নাতি মানুষ কোন সময় যেন কোরআন তাফসিরকে বন্ধ করে দেয় না শুধুমাত্র মানুষ কালো মানুষ যার অন্তরকালা আল্লাহ তারা বলেছেন ও রাসুল আপনি দেখবেন রোহাইতাল মুনাফিকি না এ শুদ্ধ নাঙ্কা শুধু যারা মুনাফেক তাদের অন্তর কালো দিল কালো ওদের অন্তরের মধ্যে মহিলা আছে এই মানুষগুলি আপনাকে কখনো মেনে নিবে না কালো মানুষ পাইছেন কোরআনের কথা আমি কোরআনের বাইরে একটি কথা বলবো না ওমা তো অফিকিল্লা বিল্লা ওরা হুজুরদেরকে শাসন করে হুজুর আপনি আছে এইভাবে করবেন এইভাবে করবেন ক্ষমতা আছে আমরা বলে কি বলে না কথা বল না কেন কোরআন শরীফ কি এমন যে হুজুর আপনি এই পৃষ্ঠা আলোচনা করবেন এই পৃষ্ঠা করবেন না এমন কি কি অনেক আমরা হুজুর আছি না নাই উচিত কথা বললে জেল খাটতে হবে জরিমানা হবে হুজুর ওই কথা বলবেন না আছে না নাই যারা জেল কারখানা ভয়ে নিজের জীবন বাজি রেখে যারা এইভাবে কথা বলতে চায় তাদের ইমানও নাই তাদের পিছিয়ে একটা দাও হবে না তারা হক কথা বলতে ভয় করে 
আল্লাহ বাক রব্বু না আমিন বলতেছেন ওয়ালা রব্বি নি তাওয়াক্কালুন যারা মুমিন হবে আমার উপরে তার ভরসা থাকবে কার উপরে ভরসা আল্লাহর উপরে ভরসা থাকবে তাহলে জমিন কার আসমান কার আপনার আমার মালিক কার শাসন চলবে কার চলতেছে কার আল্লাহর আইন চলে তাগুদের আইন চলে কার আইন চলে আমি তো বুঝতেই পারছি আল্লাহ আর কি করবেন হুজুর আলোচনা করবেন দেখে শুনে করবেন ডান মানে একটু কান খাড়া করিয়েন কলে কেন হুজুর ভেজাল আছে ক্ষমতা বুঝেন না কলে হা বুঝি যে প্রশাসন আছে হুজুর সাবধান এমন করে কথা বলছেন আমি বললাম আপনি কে বা কারা সেটা আমার দেখার বিষয় নয় কোরআনুল কারিমের কথা আমি বলবো কোন জেল ফাঁস জুলুম অত্যাচার নির্যাতন এর ভয় করে আমি মুসলমান কালিমা পড়ি নাই কথা বলেন ঠিক কিনা আজ সমাজে কথা বলতে দিচ্ছে না কেন কালো মানুষ যারা তারাই বিরোধিতা করবে এই কোরআনকে তারা বন্ধ করে দাও কোরআন সমাজে বাস্তবায়ন যদি না হয় জমিন আল্লাহ আসমান আল্লাহ আপনি আমি আল্লাহর আইন চলবে আল কোরআনের আজকে সমাজে কোরআনে বাস্তবায়ন হচ্ছে না কেন কথা বলেন এই কালো মানুষের কারণে হচ্ছে না যেখানে নব্বই ভাগ মুসলমান বাংলার জমিনে সেই জায়গার ভিতরে কেন আছে কোরআন কারিম সমাজে বাস্তবায়ন হচ্ছে না কারা তারা বাধা দিচ্ছে যেখানে गाली दी गाली दी आदि जुग थे मुहम्मद रसुल्ल खुजते ग সন্ধ্যার সময় সেই পালুকার মরুভূমির ভিতরে বসে কাঁদতেছেন কান্না করতেছেন আবু জেহান বলতেছেন তুমি মোহাম্মদ নাকি হ্যাঁ চাচা আমি মোহাম্মদ সন্ধ্যা হয়ে গেল কেন বাসা যাও নাই রাগ গভীর হয়ে আসতেছে তোমাকে ভয় লাগে না জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলতেছেন চাচা সন্ধ্যা যখন গণে আসলো मायर कथा मन पड़ल मन पड़ल রসুলের সামনে যখন বসে গেলেন উঠের উপরে আর রসুল যখন না বুঝেলের পিছনে বসলেন 
পিছনে বসে রাপার উট যে জমিনে শুয়ে পড়লে নেই উটার জমিন থাকে আর উঠতেছে না না ওঠার কারণে আবু জেলে হাতে চাবুক ছিল এই চাবুক দিয়ে যখন উটের পিঠিতে আঘাত করা শুরু করলেন উটের আঘাতে চলেন আবু জেলের মুখ দিয়ে যখন লালা পড়া শুরু হয়ে গেল যে দয়ানা নবীর বুকে তারা মায়া লাগে গেল বলতে চাচা তুমি এই প্রাণীটা কেমন করে আঘাত করতেছো কেন সে কি কষ্ট পায় না বলে উঠতো আমার কথা শুনে না কেন জমিন থেকে উঠে না এই উঠ আল্লাহর কাছে সাহায্য ছিল আল্লাহ তারা তুমি আমার জমান খুলে দাও তোমার হাবিবের সাথে আমি একটু কথা বলবো আল্লাহ বলতেছেন জঙ্গলার উঠে আমার হাবিবকে দেখে তুই চিনে ফেলছিস মানুষ গুলিয়া যো মোহাম্মদকে চিনল না উঠে বললেন মোহাম্মদ ও ইতিম নবী উম্মতের সরদার তোমাকে আবু যে চিনে নাই আমি উঠ তোমাকে চিনে ফেলছি যাকে সৃষ্টি না হলে আসমান জমিন সৃষ্টি হতো না আবু জেহেল উঠ বলতেছেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি আপনার চাচার সামনে না বসবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ওর জমিন থেকে দাঁড়াবো না হুজুর আপনি পিছিয়ে বসতে পারেন না আবু জেল কাফে এ আপনার দুশ্মনি করবে আপনার বন্ধু নয় সে কি করে আপনার সামনে থাকবে হুজুর আপনি আগে বসেন আমি উঠে দাঁড়াবো আপনি না বসা পর্যন্ত আমি উঠবো না আবু জেল আমাকে চাবুক মারতে মারতে যদি এখানে জমিনে শহীদ হয়ে যেতে হয় আপনার সামনে শহীদ হতে রাজি আছি তবু আপনি আগে না বসা পর্যন্ত আমি উঠ জমিন থেকে উঠবো না উঠে জবান বলে গেলাম এবার আল্লাহ রাসুল বলতেছেন চাচা মাফ করবেন মনে কিছু নিয়ে নাম আপনি একটু পিছনে বসেন আমি একটু আগে বসি বলেন মার হাবা আল্লাহ রসুল বলছেন না নাই পিচ্ছি মানুষ বলছেন না নাই ভয় করেছেন আমাদের ভয় আছে যে হুজুর আগে যায় না গেলে সমস্যা আছে কি যদি না থাকে তাহলে মা ফিল আশাকে বলেন কেন হুজুর কথা দেখে বলিয়েন ক্ষমতা আছে আমরা ওরা ক্ষমতার মালিক হ্যাঁ ওরা ক্ষমতার মালিক শৈলে চুলকানি হয় টেপের ছাড়া চুলকানি বন্ধ হয় না কেন আপনি শরীর আপনার না আমার শরীর আমার না শরীরটাকে বলে শরীর তুমি জ্বর হয়ো না মাথাকে বলে ব্যথা হয়ো না কথা শুনবে আপনার আর আপনি তো আপনার না আপনি ক্ষমতা মালিক কেমনে হইলেন এর মতো নির্বোধ মূর্খ পৃথিবী তার নাই আল্লাহ রাসু বলছেন চাচা আপনি একটু পিছনে বসেন আমি একটু সামনে বসেন আবু জেল বলতেছেন মোহাম্মদ আমার উঠ আমার কথা শুনে আমি লালন পালন করি তোমার উঠ চিনে না জানে না তোমার কথা তো শুনবে না তুমি আগে মুড়ে বসবা উঠ যদি বসার থেকে দাঁড়িয়ে যায় ছোট্ট মানুষ তুমি পরে যাবা ভরে ব্যথা পাবা এটা ঠিক না তুমি আমার পিছনে ধরে বস আল্লাহ রসু বলছেন না না চাচা আমাকে একটু সামনে বসতে দেন ছোট বাচ্চা জিত করলে হাত আমি তো বারবার বলছিলাম আগে বসিস না বসার থেকে উঠ দাঁড়াবে পরে যাবে ব্যথা পাবি পরে টেপটা পাবি আবু জেল বললেন আল্লাহ রসুল আগে বসি উঠো চাই তুমি হুজুর আপনি আগে বসেন ঠিক কি না আল্লাহ রসুল জবান আগে বসলেন বসা পর আবু জেল পিছিয়ে বসলেন আল্লাহ রসুল বলতেছেন উঠ আমি সামনে বসলাম তুমি দাঁড়াও এখন আবু জেহেল বলে মোহাম্মদ উঠের গম্বুজটা ভালো করে ধরিও জোরে উঠলেই কিন্তু তুমি পরে যাবা এইবার হামা করে খে জমিন থেকে উঠ আস্তে আস্তে করে দাঁড়িয়ে গেলেন না পড়লেন না আবু জেহেল অবাক হয়ে গেলেন লজ্জা পালেন লজ্জা পান নাই আমার উঠ আমার কথা শুনে কিন্তু আজকে তো শুনল না আজকে আমার ভাতি যার কাছে অপমান হয়ে গেলাম তখনও কিন্তু ছাড় দেন নাই পৃথিবীতে বর্তমান যারা কোরআনের কারে বিরোধিতা করতেছে সমাজের ভিতরে তারা আজকে লাঞ্ছিত হচ্ছে কিনা ঠিক কিনা হচ্ছে না নম্রতি খোদাই দাবি করে নাই করছে কি করে নাই জোতার বাড়ি খায় মরছে না নাই চাকরের হাতে জোতা ছিল 
শুধু মাত্র একটা নেংরা মশা নাক দিয়ে ঢুকছিল ঠিক কিনা একটা নেংরা মশা নাক দিয়ে ঢুকলেন খোদাই দাবি করলেন আর বললেন তোমার আল্লাহকে আমি কিন্তু তীর দিয়ে মারে ফেলবো বলছে না নাই আকাশে তীর ছাড়ে আল্লাহকে বলে তীর দিয়ে মারবেন আল্লাহ বলতেছে নমরুদ তুই একটা মশার যোগ্যতা নয় তো ভালো মশা নয় নেংরা মশা নাক দিয়ে যখন ঢুকলেন নাক দিয়ে ঢুকে এত ডাক্তার কবিরাজ দেখায় কাম হয় না এদিক দিয়ে টালা দেয় এদিক দিয়ে টালা দেয় কাম হয় না কিন্তু রাগ করে চাকরকে বলে নমরুদ এ আমার পায়ের জুতা দিয়ে মাথায় বাড়ি দে রাগ উঠে না নেয় মানুষের রাগ উঠলে ডান বান কিছু দেখে দেখে কি দেখে না কিছু মানুষ মহিলার আছে রাগ উঠলে কিছু দেখে না দেখে না কেউ আছে রাগের ঠেলা বইয়ের মা কয় সে বউ স্বামী বাবাও কয় কয় কি কয় না রাগ উঠলে তো হুঁশ থাকে না বাবাও কয়ে ফেলে হুঁশ নাই নমরুদ বলে এ আমার পায়ের জুতা দিয়ে মাথায় বাড়ি দে চাকর কয় সুযোগ এবার পাইছি বিরোধিতা করো জোতা জোরে নিয়ে মাথার ভিতর আসতে আসতে মায়ের দিয়ে চাকর কয় বেটা তোর বেতন কি কম করে না তাহলে জোরে পিটস না কিনে তো আসতে পিটস কে মশা তো ভ্যা ভ্যা করে চাকরে ক এবার সুযোগ পাইছি একবার দুইবার তৃতীয়বার পিটায় চাকরও কিন্তু রেগে গেছে এবার এমন জোরে জোতা দিয়ে আঘাত করছে রে মাথা ফাড়ি চৈচার হয়ে গেছে जमीन पड़े गलत नेंगरा मशा नाक दिए बाहर दौड़ा गल्लाह पर जरा मुरबी आरोप देखें तरा हाथ तुलबें देखी मीडिया जो कुनो कथा गोपन थके আল্লাহ মনে এখন পারে না আল্লাহ কি বুড়া হয়েছে আল্লাহ পারে না আল্লাহ সব পারে ডবল ভুষ দিনের নাম ক্ষমতা থেকে লড়াই করতে পারে না এক সাংবাদিকে তাকে জুতা মারছে কিনা কথা বলেন মিডিয়া দেখেন নাই টিভিতে পর্দা বেশ সরাসরি আমিও দেখছি শোনা কথা বলতে রাজি না তুমি এত ক্ষমতার মালিক আমেরিকার এত বড় তোমার পাওয়ার তোমার জুতা পিঠা করছি স্টেজের মধ্যে কথা বল ঠিক কিনা আচ্ছা আমার কথা নাকি মিডিয়া হচ্ছে না নাই কাকে ভয় করে কথা বলি ভয় করবে কাকে আল্লাহ দেখবেন যারা কোরআনুল কারমের সাথে যারা পায়চারি করতেছেন ক্ষমতার দাপট গিরি যারা দেখাচ্ছেন আল্লাহ বাকুর আব্বুল আলমিন অসিরেই উমরের মতন যুবকে বাংলার জমিন অতি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবেন কথা বলে ঠিক না এটা আর বেশি দেরি নাই মুসলমানদের জয়ের নমুনা হচ্ছে এটা এখানে বলা হয়েছিল হাতিসে বলছিলাম আর দুনিয়া স্থিতির মমিনের জান্নাতুল কাফরিন মমিনদের জন্য পৃথিবীটা জেলখানা কয়েদখানা কষ্টকর অশান্তি নির্যাতন জুলুম অত্যাচার এটা হবে আল্লাহ রাসুল বলছেন নতুন কোন ইতিহাস এটা যখন কথা বললে আপনি আমাকে সার দিবেন জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ইনি এত দয়ার নবী যার আবু জেল খুঁজে খুঁজে বার করলেন যখন চাচাকে বললেন চাচা একটা কথা কইবার চাই কলে ক কি কবে কলে আমার কথা হলো গিয়ে চাচা আপনি এক আল্লাহর দাসত্ব করো আল্লাহ বাবু রব্বুর আলমিন পবিত্র কালাম আল্লাহ ফিজারে এই কথাই বলেছেন शांति पे चाओ तुम कलिमाटा पढ़ो क्या अल्लाह के बोले आज के शांति पे चाओ दासुद्ध करो एक मेने नाओ तब सही भलो 
আবু জেল বললেন মোহাম্মদ সব কিছু বলবে কিন্তু এই কথাটাই বলিস না যেদিন কালিমার দাওয়াত দিতে গেলেন ওই দিন থেকে আবু জেল তার শত্রু হয়ে গেল কথা বলেন ঠিক কি না আপনি খুব ভালো সমাজের খুব ভালো মানুষ যখন আপনি কোরআনের কথা বলবেন তখন দেখবেন আপনি সমাজ মুসলমান হয়েছি নামে মাত্র কামে মতো নয় যদি এই আয়াতটা বাস্তবান করা যায় সুরাতুল চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী দেশের সরকার কি আরবিতে বলে খলিফা বাংলাতে বলে নেতা নেতা নির্বাচিত কি জমিনে তালে নির্বাচিত করবে কে আল্লাহ তালা বলেছেন সর্বপ্রথম পৈগম্বর নেতৃত্ব দিয়েছেন ঠিক কিনা নন্যরা দিয়েছেন এই আয়াতটা যদি আলোচনা করা হয় বলে হুজুর সব আলোচনা করবেন এই আলোচনাটাই করিয়েন না তাহলে বিপদ আছে ঠিক কিনা আমি তো বললাম সেই আয়াত তাহলে কোরআনে তাহলে এই পৃষ্ঠা আলোচনা করবেন এই পৃষ্ঠা করবেন না আপনার মোমিনগিরি থাকবে কি থাকবে আমি কি বানিয়ে বলছি তুমি নেতা স্বীকার করো নেতার চামচামি করো কালকে মতের ময়দানে আমি আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম নেতাকে ডাক দেব কাকে নেতা তারপরে কি কর্মী বনি ইসরাইল পনেরো পাড়া আয়াত নাম্বার একাত্তর সুরা বনি ইসরাইল দেখবেন আল্লাহ বলছে কালকে আমার নেতা ডাক দিব আগে নেতা তারপরে কর্মী তুমি কি করছো বলো নেতা যদি হয় মদখোর নেতা যদি হয় জিনাগার নেতা যদি হয় সুদখোর নেতা যদি হয় ঘোষখোর আর এই পুরাতন জামাতে কোরআনুল করিমের সাথে পেছানো থাকে আর এই জামাটা জমিনে যদি পড়ে যায় তাহলে এই জামাটা আপনারা বলেন তো চুমো দিবেন কি দিবেন না কেন দিবেন আর যদি নতুন জামা যদি জমিনে পরে থাকে পরে যাওয়ার পরে সেই জামা কি আপনি চুমু দিবেন কেন দিবেন না তো নতুন আর পুরাতন কাপড় কেন চুমু দিলেন তার মানে পুরাতন কাপড়টা কুনানুল কারিমের সাথে থাকার কারণে এই জামাটা আবার দামি হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না আর ওই নতুন জামাটা কোরআনের সাথে কোনো সম্পর্কিত ছিল না ওই জামার কোন কাপড়টা পুরাতনের সাথে কোনো দাম নাই জান্নাতে যাবে কি যাবে না মত জান্নাতে যায় খবর আছে তরুণ যুব এক মোট মরি খাইয়া কি নেতার পাশে ফাল পারে রে ফাল পারে না নাই এই তরুণ যুবকেরা সোনার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিলেন নেতার পিছে বেড়া ওরা এমন নেতা ওরা কি বলে তুমি মায়ের খেদমত করো বাবার খেদমত করে বলে এ পাশুক তো নামাজ পড়ছো কিনা আরে কি বলে এ দাঁড়িয়ে পেশাব করো না এটা পাপ হবে এটা কি বলে হ্যাঁ এমন নেতারে নেতা মানো আমাদের নেতা হলো আল্লাহ 
बुद्धि अनुसरण रसुलर अनुसरण भलोबासा आल्ला अनुसरण करो रसुल रसुल अनुसरण आज रसुल मौखिक मानतेमानदारी नई जुलूम कर शेष कर भाला कर लाठी मारते कथा ठीक दवा क्या मरा लगे जान बाचा खरस जान बाचा की 
জান বাঁচা ফরজ কোন হুজুর বলাইছে আচ্ছা বলেন পৃথিবী আজ পর্যন্ত জান কেউ বাঁচায় রাখতে পারছে পারছে তো জান বাঁচা ফরজ জান বাঁচা মরেন কে হ্যাঁ ঈমান বাঁচা ফরজ কি বাঁচা ফরজ ঈমান বাঁচা ফরজ জান বাঁচা ফরজ না আজকের মাঝে পেশা হয়ে গেছে এই সময় যত জান ভাড়া ফরজ যার কারণে এই সমস্ত কথা বলা যাবে না এরাই জমিনে কথা বাস্তবন করতে দেয় না এরা বলতেছে যদি সমাজের মধ্যে কোরআন বাস্তবন হয়ে যায় তাহলে তো আমরা বড় বড় বোতল খেতে পারবো না কথা বল ঠিক কিনা এরা বাস্তবে নদী দিবে না ক্ষমতা থাকবে না আবু জেলের মতন আছে ক্ষমতা ফেরাও নেই ক্ষমতা আছে এটা ভাই থাকবে কিন্তু আমাদের ইমানকে বাঁচানোর জন্য আমাদের শৈল রক্ত দিয়ে হলো আমাদের শরীরের যত এক বিন্দু রক্ত দিয়ে থাকলো আমাদের কোরআনকে অপমান লাঞ্ছিত যারা করবে তাদেরকে বাংলার জমিনে সাই দেওয়া মেনে কথা বলে ঠিক কিনা সমাজে কায়েম করতে হবে আমাদেরকে যদি মমিন বলে দাবি করেন আর যদি মমিন বলে দাবি না করেন হাতে চুরি পরে থাকেন তোমার জমিনে আসার দরকার নাই তোমার ওকে মুসল্লির দরকার নাই যে সমস্ত মানুষগুলি এরকম নেতৃত্ব দিবে সমাজে কোরআনের কথা বলতে গিয়ে জুলুম অত্যাচার নির্বৃত্ত হবে হোক কথা বলতে পারবে না তাদেরকে কখনো নেতা স্বীকৃতি দিবেন না তাহলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে